যে আপনি হচ্ছে এত কিছু জানেন হাদিস সম্পর্কে এত বুঝেন তাহলে আপনি পদ্মা কেন করেন না পদ্মা কেন করেন না এই কথাটা আমি আগে ক্লিয়ার করি আমি কি এখানে এসে কোনো এমন কোনো খারাপ ভিডিও করি যেটা আপনি আপনার সন্তান আপনার ফ্যামিলি আপনার সবাইকে নিয়ে বসে একসঙ্গে দেখতে পারবেন না আসসালামু আলাইকুম হ্যালো প্রিয়ন ওয়েলকাম ব্যাক টু তার মিলার হ্যাপি ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনেকক্ষণ হয়েছে দুজনে একসঙ্গে বাজার করে নিয়ে আসছি কিন্তু হচ্ছে এখনও বাজারগুলো পোষানো হয় নাই আর বাজারে যে আমি একটাও ক্লিপ নিতে পারিনি কারণ শরীরটা প্রচুর খারাপ লাগতেছে তো আজ আমরা কি কী বাজার করে নিয়ে আসলাম আপনাদের সঙ্গে ওইটা শেয়ার করবো আর রমজানের বাজার এখনও করি নেই ওইটা কিছুদিন পরে করব এখন হচ্ছে আমাদের মান্থলি যে বাজারগুলো লাগে আর কি মাসে ওইটা একটু কিটাকি কিছু আনছি সব এখন আনা হয় নাই অল্প কিছু নিয়ে আসছি আপনাদের সঙ্গে ওইটা একটু শেয়ার করি আপনারা সবাই দেখেন কি এই যে বাজার নিয়ে আসছি অল্প কিছু বাজার আনছি বেশি বাজার আনি নেই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে কী কী বাজার আনছি আপনারা দেখেন সব বলে দিন এই দিনগুলোও খুলে দিল আমি একটাও খুলতে পারি নাই তেল আনছি এই যে এখানে তেজপাতা এক পাতার ডাব শ্যাম্পু আসলে আমি কৌটারটা কিনি না কারণ পাতারটাই হচ্ছে বেশি থাকে কৌটার তুলনায় আপনারাও কিনে এটা একটু চেক করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে ধুনের গুড়ি এটা হচ্ছে মরিচের গুড়ি এখানে আদা নিয়ে আসছি হলুদ জিরা এই ছোট রসুনগুলো আছে বড় রসুনগুলো ভালো লাগে না খেতে এই জন্য নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে লবণ আর এখানে হচ্ছে বিরিয়ানি আটা এই যে তেল আরও একটা দুই কেজি আমি হচ্ছে তিন লিটার আনছি ইনটেক তেল আর হচ্ছে দুই লিটার তেল আনবো হচ্ছে খোলা তেল কারণ হচ্ছে রমজান মাস তো সব কিছু ভাজা পোড়া খেতে হবে এর কারণে কারণ এই তেল দিয়ে আসলে ভাজা পোড়া খেতে গেলে এত টাকা তো আর কি বুঝে নিত এখন যেমন সময় তেমন মানে যেমন আয় তেমন ব্যয় এটা যারা মধ্যবিত্ত আছে তারাই বুঝবে যে এখন তেল বাজার ঘাট কতটা কষ্টের আর এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ আছে হচ্ছে তিন কেজি সাড়ে তিন চার কেজি আর কি ভুলে গেছি চার কেজি পেঁয়াজ আছে আমরা পেঁয়াজ প্রচুর পরিমাণ খাই আমাদের এই চার কেজি মানে চার কেজি পেঁয়াজ আমাদের হচ্ছে এক মাস হয় না অলরেডি ও কালকে ও এক কেজি নিয়ে আসছে রসুনও নিয়ে আসছে তারপর আমি আজ কেজি আবার নিয়ে আসছি এখানে হচ্ছে আলু আনছি পাঁচ কেজি আর এখানে গোপ্ত আনছি এই ঠ্যাংগুলো আমরা খাই না এগুলো হচ্ছে টমেটো জন্য আনছি দেখি ও খাই না কি ও যদি খাই এরপর থেকে আনবো নাহলে ঠ্যাং মাথা আমরা ফেলে দিই এগুলো এমনি হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি ভালো লাগে না তারপরে কি করব আনতে হয় দৌড়বে না মনে হচ্ছে গো দৌড়বে না এখন এখানে একটা রয়েছে দৌড়বে না সাইড করে এই যে সাজাইনি তারপর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি এই যে এক কেজ ডিম ফ্রিজে রেখে দিব এখন সুন্দর করে আমি ডিম পছন্দ করি না ও হচ্ছে ডিম খায় ওকে প্রতিদিন সকালে একটা বা দুইটা করে সিদ্ধ করে দিব আর আমি মাঝে মাঝে নুডলস খাই এর জন্য হচ্ছে ডিম আনা আমি গোস্তগুলো সব ধুবো কাটবো পরে ফ্রিজে উঠাবো তারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন কেমন লাগে আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সব গোস্ত রেডি এখানে এখান থেকে অবধি হয়েছে সাত প্যাকেট হয়েছে রাখছি একটা করে সিনা রান রেখে দিছি এক এক পিস করে সুন্দর করে এখন ফ্রিজে ভরবো এই তোমরা দুজন কি নিলিবিলি থাকতে পারো না হ্যাঁ আল্লাহ কি তোমাকে নিলিবিলি দেয় নাই এই এই বড়টা হচ্ছে বেশি খারাপ এইটা তো খারাপ আছে ওটা চললে এইটা বেশি খারাপ বসে রয়েছে আর সে কামড়া কামড়া শুরু করছে আমার জন্য সাথে খেলাধুলা করো টমি চুপ করো এমন করো না এখন আর খেলবে না এখন কোলে বসে থাকবে
আর খেলতে হবে না আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম আজকে একটা হলেও কমেন্টে রিপ্লাই দিব তো যে কমেন্টটা সব থেকে বেশি আসে আগে নেগেটিভ দিয়ে শুরু করি তারপর পজিটিভটা বলবো যে আপনি হচ্ছে এত কিছু জানেন হাদিস সম্পর্কে এত বুঝেন তাহলে আপনি পদ্মা কেন করেন না পদ্মা কেন করেন না এই কথাটা আমি আগে ক্লিয়ার করি আমি কি এখানে এসে কোনো এমন কোনো খারাপ ভিডিও করি যেটা আপনি আপনার সন্তান আপনার ফ্যামিলি আপনার সবাইকে নিয়ে বসে একসঙ্গে দেখতে পারবেন না আমি কি কোনো অশ্লীল কথাবার্তা ছড়াই এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এসে যে কারণে আপনারা সব সময় আমাকে বলেন যে আপনি হচ্ছে পদ্মা করেন পদ্মা করে চলেন হ্যাঁ আপনারা সবাই আমাকে অনেক ভালোবাসেন অনেক সাপোর্ট করেন আরও অনেকে আছে যারা আমাকে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসে যে তারা সবসময় আমাকে একটা জিনিসই বলে যে আপু কারো কথায় কোনো কান দেবেন না আপনি আপনার মতো করেন তো আমি যারা আমাকে প্রতিনিয়ত এই কমেন্টও করে যে আপনি পদ্মা করেন যেমন হাদিস সম্পর্কে এত কিছু জানেন এত কিছু বুঝেন তাহলে কেন পদ্মা করেন না আপনিও যেমন জানেন আমিও তেমনই জানি ঠিক আছে এমন না যে আপনি জানেন আমি জানি না হুম আপনি হয়তো বা আমার ঠিক একটু বেশি জানেন আপনার থেকে হয়তো আমি একটু কম জানি কিন্তু যতটুকু জানি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো জানি আর আমার স্বামী পদ্মাতে থাকে না যখন আমার স্বামী ক্যামেরার সামনে আসবে না এই আপনারাই আপনাদের মতো কিছু লোক এসে বলবে আমার স্বামী বউ দিয়ে ব্যবসা করতেছে তাই তো আপনারা বলেন আমার স্বামী ক্যামেরায় আসে না আমার ভিডিও তো অত ই না অ্যাক্টিভ না আমার হাজব্যান্ড অত অ্যাক্টিভ না ওর জাস্ট একটাই কথা তোমার কাজ তুমি করো এখানে তো আমার কোনো বাধা নাই আর তুমি তো কোনো অশ্লীলতা ছড়াইতেছো না যে তোমাকে আমি মানা করব তুমি কইরো না তুমি কেন করতেছো তুমি এসব বন্ধ করো আমার ভিডিও দেখে আপনার বাচ্চা কাচ্চার মেন্টালিটি খারাপ হবে নাকি আপনার স্ত্রীর মেন্টালিটি খারাপ হবে আপনি আমাকে কমেন্টে এই কথাগুলো ক্লিয়ার করেন যে আমার ভিডিও দেখে কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ের কোনো খারাপ রাস্তায় যাবে নাকি কোনো ভালো রাস্তায় থাকবে আপনারা আমাকে এটাও কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক আছে সবাই যে এসে এসে বড় বড় করে লিখে দেন পদ্মা করেন হমক করেন চমক করেন ভাই আমিও আমার জীবন অনেক বছর পার করে আসছি আমি তিন বছর হয়েছি আমি হচ্ছে চার বছর হয়েছি মুসলিম হয়েছি তো তার আগে কিন্তু আমি কিন্তু আমার জীবন পার করে আসছি খারাপের ভাত কোথাও নেই হয়তো হয়তো ভালো মানুষের ভাত কম খারাপ মানুষের ভাত বেশি তো এর জন্য আমি কথাটা বললাম যারা বুঝে তারা খুব সহজেই বুঝবে যে আমি কি বলতে চাইছি কি বুঝাইতে চাইছি আশা করি আপনারা কমেন্টে রিপ্লাই পাইছেন আর যারা ভালো কমেন্ট করেন তাদেরকে অনেক অনেক আমি সবার কমেন্টই পড়ি এমন না যে আমি কারো কমেন্ট করি না আমি সবার কমেন্টই পড়ি আর যার কমেন্ট আমার অনেক বেশি খারাপ লাগে আমি তাকে বলি তাকে উদ্দেশ্য করেই বলি ভাই আপনাকে যদি আমার ভালো না লাগে মানে আপনার যদি আমাকে ভালো না লাগে আপনি আমার ভিডিও দেখবেন না স্কিপ করে চলে যাবেন এমন তো না যে দেখতেই হবে বা আপনি আমাকে হাইট করে দিতে পারেন বা ব্লক করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনার আমার ভিডিও দেখতে হবে না কিন্তু কেন কিসের জন্য আপনি আপনার সময় নষ্ট করে এসে আমাকে একটা কমেন্ট করেন বা কিসের জন্য আপনি আমার ভিডিও দেখতে যান দেখবেন না তাইলে তো হয়ে গেল আর যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের কি তাদেরকে তো আমি অনেক ভালোবাসি আর সবাই আমার জন্য দ করবেন আমি যেভাবেই আছি এভাবেই যে আমি থাকতে পারি আপনাদের সঙ্গে এত একটা আমার যে ভালোবাসার একটা সম্পর্ক এইভাবেই জানি আমার যতদিন আমি এই অনলাইনে আছি কাজ করি আপনাদের সঙ্গে জানি এভাবেই আমি ভিডিও আপলোড করতে পারি যাই হোক আমি হচ্ছে অনেক বক বক করে ফেললাম এখন হচ্ছে বাহিরে যাব তো হচ্ছে রেডি হইলাম এই যে বোরকাটা পড়ছে এই বোরকাটা আমার অনেক পছন্দের তো আমরা দুজন এখন বাহিরে যাব বলতেছে চলো তোমাকে বাইরে থেকে ফুচকা খাওয়াই নিয়ে আসি অনেক দিন যাওয়া হয় না এই যে ঘুট ঘুট করে ওড়াচ্ছে কিন্তু ক্যামেরার সামনে আসবে না একদিন ইনশাল্লাহ অবশ্যই দেখাবো ঠিক আছে তো হচ্ছে আমরা এখন বাহিরে যাই আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন আমরা বাইরে যাচ্ছি ও কিভাবে হচ্ছে টাকা আছে আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে ওই যে ও হচ্ছে ওই জুতা পরবে দেখে ওর জুতা নোংরা সব করতে স্যার ও ওইখানে টাকা আছে আমরা বাহিরে যাচ্ছে দেখে তামি তোমার জন্য একটু খাবারটা নিয়ে আসবো তামি এদিকে আসো তামি আসো আসো তুমি যাবা আহারে তুমি যাবা এখানে এখন আমরা খাবো না বাসায় পার্সেল করে নিয়ে চলে যাবো এখন এই বছরের তরম হচ্ছে আগেও একটা আনছিল আর এখন গেছি ফুচকা খাইতে তা দোকানদার অনেক জোর করেই দিল বললো কি নিয়ে যান ভালো হবে দেখি বিসমিল্লা বলে কেটে দেখি এইভাবে কাটবো সোজা করে বিসমিল্লা আল্লাহ
কেমন হবে বলো তো দেখছো দেখো ভাই নিচে করো ক্যামেরা তরমুজের কালার কি আল্লাহ আপনাদের দিলাম তুমি খাবার আগে আসলাম আমাকে আপনারা ভাববেন হয়তো আমি মিথ্যা বলতেছি ভিডিওর জন্য না সত্যি অনেক মিষ্টি অনেক মিষ্টি বিশ্বাস করেন আপনারা আমি এখন ফুচকা খাবো আমি দুই পদের ফুচকা আনছি একটা হচ্ছে নাগা ফুচকা মানে অনেক ঝাল আর এটা হচ্ছে দই ফুচকা আর এই যে আমার টমিও বসে আছে ও খাবে তুমি খাবা ও টমি এই যে তাকাও ওর এখন নজর হচ্ছে কোন দিকে বলেন তো সবাই ওর নজর হচ্ছে এখন এই দিকে ওই দিকে খাইতে না পারে কি হয়েছে ওর দেখতেই ভালো লাগে আমি এখন যে তরমুজ কে আনছি তরমুজটা এখন মাখায় খাবো মজা করে টমি ঘুমাইতেছে কেমনে খালি খাওয়ার গুম এর ভিতরে মরিচ কুচা আনছি এটা হচ্ছে পিট লবণ এটা দিয়ে সুন্দর করে এখন মা খাবো এটা তারপরে খাবো অনেক মজা লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন পুরো মাখানো ডান কি সুন্দর লাগতেছে এখন খাবো ঝাল দিয়ে সুন্দর করে মাখাইছি তুমি খাবা তুমি খাবা না বাবা ওটাই ধরো যে খুলবো আমি দর দিয়ে আসবো ধ্যান দেখছেন ও আমার সাথে সাথে আসবে দুষ্টু যা হইছে কি যে করে বাসার ভিতর সারাক্ষণ আছে না কিছু বেহাইয়া প্রকৃতির মানুষ আমি হলাম অমন কেন বলতেছি এই যে ফুচকা চটপটি এগুলো খাইলে আমার শরীর খারাপ বা পেট খারাপ বা ফুড পয়জনিং হয় তারপরও কেন জানি না আমার খুবই খাইতে মন চাই আর এমন একটা শরীর খারাপ হয়েছিল তারপরে আমি অবশ্যই হালিম খাওয়া একদম বাহিরে ছেড়েই দেখি না এত খারাপ অবস্থা হয়েছিল কিন্তু চটপটি ফুচকাটা কেন জানি থাকতে পারি না এটা হচ্ছে ফুচকা কালকে আমি আনছিলাম এখন তো দুপুর হয়েছে এখন খাচ্ছি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে নাগা ফুচকাই দেখেন মরিচ গুলা জাস্ট একটু দেখেন বোম্বাই মরিচের পিস এগুলো সব বোম্বাই মরিচ এগুলা দেখছেন এত ঝাল কিন্তু একটা ভুল করছো না আমি দেখাই আপনাদের ফুচকা হবে টক কেন ফুচকা মিষ্টি হবে মিষ্টি টক দিয়ে দিয়েছে বলবো সেটা এটা ফুচকা আমি ফুচকা এইভাবেই বানাই খাই এইভাবে খেয়ে দেখবেন অনেক মজা লাগে আগে হচ্ছে আলুটা দিবেন এই যে আলু আরো রয়ে গেছে আলুটা দিবেন তারপর টকটা দিবেন তারপর আস্তে আস্তে করে ফুচকা ভেঙে ভেঙে দিবেন যে মজা লাগে আর এরকম যদি একটা ভিউ থাকে বাহিরের তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই বলেন বাহিরে বসে বসে সবকিছু দেখতেছি আর খাচ্ছি বেলকনিতে মানে কোনো কথাই নাই একদম সেই একটা সুন্দর একটা ব্যাপার স্যাপার অনেক ভালো লাগে আমার আমাদের ব্যালকনিতে আসলে মানে খুবই মনটাও যদি খারাপ থাকে তাও ভালো লাগে আর সারাদিন তো একাই থাকি উম অতটা ভালো লাগে না কারণ একা সংসার বুঝে নিত এখন রান্না করি নাই রান্না করব 
আজকে হচ্ছে মুরগির গোস্ত রান্না করব আমরা দেখছিলেন তো মুরগি নিয়ে আসছি মুরগি গোস্ত রান্না করব আর হচ্ছে সকালবেলা খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করছিলাম চিংড়ি মাছ রান্না করছিলাম আর ওই যে আমার শাশুড়ি বট রান্না করে রেখে গেছিল সেই বট রয়েছে বট তো আমি খাই না ও খাই তো একা আর কতখানি খাবে তারপর আমি আমার শাশুড়িকে যাওয়ার সময় বাটি ভরে হচ্ছে বট দিয়ে দিছিলাম কারণ আমি তো খাই না সেহেতু অত লড়াই খেয়ে কি করবো এখানে এক কেজির বেশি বট নিয়ে আসছিল আর আমার শাশুড়ি সম্পূর্ণ টুপি রান্না করছিল আমি এখন হচ্ছে বসে বসে চটপটি মানে সরি চটপটি এটা ফুচকা খেতে থাকি দেখাচ্ছে তো চটপটেরই মতো আমি ফুচকা খেতে থাকি আর আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকেন ভয় পায় কারণ সবসময় আর কি রুমের ভিতর থাকে তো বাহিরের এই যে লোকজন তারপরে গাড়ি টাড়ি দেখলে আর আমরা তো অনেক উপরে থাকি আমরা তো পাঁচ তলার উপরে থাকি ও আসলে নিচের দিকে তাকাইতে পারে না ভয় পায় যাই হোক আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন কন্টিনিউ তুমি শোনা আমার টমি এখন হিসু করছে হিসু করে আবার ঢাইকে রাখতেছে আমার টমির হিসু পটি করার জায়গা বালি চেঞ্জ করে দিই হচ্ছে পাঁচ দিন ছয় দিন পর পর বালি চেঞ্জ করে দিই এখানে এসে ভদ্রমের মতো হিসু করছে হিসু করে এখন সুন্দর করে ঢেকে রাখতেছে আবার শুকে শুকে দেখতেছে গন্ধ আছে নাকি হচ্ছে আদা নিয়ে আসছিলাম বাজার থেকে অনেক করে কিনে আদা হচ্ছে আমি ব্লেন্ড করে ফ্রিজে রাখি এছাড়া কোনো মশলাই রাখি না আদা আর রসুনটাই হচ্ছে বেশি রাখি আর কোনো মশলা ফ্রিজে রাখি না কারণ ফ্রিজে রাখলে ওই মশলার স্বাদ ভালো থাকে না কিন্তু অনেক সময় আছে কারেন্ট থাকে না আমি শিল্পাটায় তো মশলা বাটি খুব কম ব্লেন্ডারই বেশি করে এর জন্য হচ্ছে আদা ই করতেছি সুলতেছি আদা ব্লেন্ড করে রাখবো এর কারণে এদিকে রসুন ব্লেন্ড করতেছে আমার কাজ করতে দেখে দেখে ও এসে হেল্প করতেছে প্রথমে আদা ব্লেন্ড করছে এখন এদের রসুন ব্লেন্ড করে রাখতেছি এখন হচ্ছে রান্না করব রান্নার সব কিছু আমার অলমোস্ট রেডি গোস্ত কাটা শেষ সব কিছু রেডি আর ও তো আমাকে মশলা পেটেই দিছে আপনারা সবাই দেখছেন আর মশলা তো ব্লেন্ডার করছে এই যে এখানে হচ্ছে আমি ব্রয়লার মুরগি রান্না করব তো ব্রয়লার মুরগি সবাই একটু আশটা গন্ধ থাকে সবাই হচ্ছে রান্না করার আগে একটু লেবু চিপড়ে দিবেন আর হচ্ছে এটার ভিতরে হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখবেন ধরেন পাঁচ মিনিটের মতো আমার এখানে পাঁচ মিনিট আমি হয়ে গেছে মেখে রাখছি আর এদিকে হচ্ছে সব মশলাগুলো এটা হচ্ছে রসুন বেটে রাখছি আদা বাটা একটা এরকম ফ্রিজে রাখছি আর এটা হচ্ছে জিরা আর শুকনা মরিচ দিয়ে সুন্দর করে পেস্ট করছি মানে ওই করে দিছে আমি জাস্ট হচ্ছে ওই হেল্প করে দিছি সব কিছু করাতে আর কি এখন হচ্ছে আমি আগে গোস্তটা রান্না করব হচ্ছে ফ্রাই প্যানে সাদা তেল দিয়ে দিছি আর এটা হচ্ছে ঘি এটাও অপশনাল আপনার কাছে থাকলে আপনি দিবেন না হলো দিবেন না এটা ছিল অনেক দিন ধরে আনছি তো ডেট ওভার হয়ে যাবে এর জন্য হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে সুন্দর করে ভেজে নিব এগুলো আমি এখন দিয়ে দিব এগুলো তো দেখানোর মতো কিছুই নাই আপনারা পারবেনই আর গোস্তটা এইভাবে ভেজে নেবেন তাহলে হচ্ছে ব্রয়লার মুরগির যে আঁশটা গন্ধ দা থাকে এটা চলে যাবে খেতে অনেক ভালো লাগবে এই যে মশলাটা সুন্দর করে লাল লাল করে কষাচ্ছি রান্না বুড়া রেডি জাস্ট কালারটা দেখেন অফ করে দিছি এখন হচ্ছে এটার হিটে এরকম ব্লক উঠতেছে যাই হোক এখন খেতে যাব ভাত খাওয়ার আগে ওনারে দিতে দেখছেন করতেছে কি ও কখনোই আমাদের ভাত গাবলার দিকে আগাবে না ওরে আগে ভাত মাখাই দেবো সুন্দর করে এটাই খাবে দাঁড়ো শোনা মাখাইনি এই তো এই যে মাখাই দিচ্ছি বিরান আসো 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 ও বাবা ও বাবা আর 
থেকে গোস্ত খুঁজতেছে গোস্ত পেয়ে আছে গোস্তর পাগল শুধু গোস্ত খাবে ভাত খাবে না দেখছেন কি কি রকম লোকের লোক খুব খুব দুষ্ট খাবার খাওয়াগে খাবার খাও এই তো খাও খাও মেয়ে আমি হাত দুই আসি তারপরে আবার এবার হচ্ছে ভাত বাড়ি ওনার জন্য আর আমার জন্য ভাত হচ্ছে দুপুরে রান্না করছিলাম এই জন্য ভাত শক্ত হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপরে আবার আসতেছি আপনাদের সামনে আর কি রে এই 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 তুই আমার কেমনে ধরতেছিস হি ওটা মেয়র গায়ে শক্তি হয়েছে কেমনি উড়ি উড়ি উড়ে দাঁড়া আজকে তোরে দিছি দিছি প্রতিদিন আমার মানিস ওটা মি এ কিন্তু বলতেছে তুমি ধরো ও একই 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 দেখা যাচ্ছে টমি হেরে যাচ্ছে আর আমাদের কুত্তার আর এক ডগই জিতে যাচ্ছে একই 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 সিন এই 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 ওই 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 একই একই ঘরে আমার যুদ্ধ লেগে গেছে এখনই আমার ঘর মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে একটু ছুঁয়ে দাও তো জানি একটু ছুঁয়ে দাও তো দেখো কি করে একটু সেটে দাও তো পুতুলটা একটু সারো সারো ধরে কর কি কি রে নড়ে না কেন একই এসে একই হে নড়ে না কেন বুঝে আবার নড়ে উঠেছে আপসায় গেছে বাবা ওই ওই আজকে তোকে শেষ করে দেবো চান <laughs> 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 আপনাদের সুবিধার্থে আমার চিকেন ফ্রাই বানানো শেষ একদম এটা খেতে দোকানের চিকেন ফ্রাই থেকে বেস্ট আপনারা জাস্ট একবার দেখেন কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করতেছি এটাও হয়ে গেলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজার এরই এখন আমি হচ্ছে এই যে ম্যাগির ম্যাজিক মশলাটা দিব এটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি চাইলেও দিতে পারেন না চাইলেও নাও দিতে পারেন কিন্তু এটা দিলে একটু বেশি রকমের ভালো লাগে এ আর কি আর এটার ভিতরে দিব না চিকেন ফ্রাই আমি হচ্ছে ঈদেই খাবো সস দিয়েই খাবো ফ্রাইটা একটু টেস্ট করে দেখি কেমন অন্ধকার লাগতেছে আমি জানি মন থেকেই তারা চান আমি জানি কি বলে ভালো কিছু করতে পারি আর কিছু মানুষ আছে যে তারা আসে শুধু ব্যাড কমেন্ট করার জন্য আর ভুল ধরার জন্য আপনার জীবনও থাকবে ভুল ধরার মানুষ আপনার সঠিক পথ দেখানোর মানুষ তো এটা বলে থেমে থাকলে হবে না যে আমার ভুল ধরতেছে তাহলে হয়তো বা আমি ভুল তা না আপনি সবসময় আপনার লক্ষ্যে স্থির থাকবেন দেখবেন আল্লাহ সবসময় আপনার জন্য ভালো কিছুই রাখবে এবং আমার জন্য আমিও জীবনে যে অনেক ভালো ফ্যামিলি থেকে বড় হয়েছি তা কিন্তু না জীবনে যদি কোনো দিন সাকসেস হইতে পারি যদি ভালো কোনো স্থানে যাইতে পারি ওই দিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার জীবনের কিছু কিছু গল্প কিছু কিছু কাহিনী আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমার সবাইকে একটাই আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ যে আর যাই করেন সবসময় নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকবেন দেখবেন ধৈর্যের ফল আল্লাহ অনেক সুন্দর দেয় 
অনেক মিষ্টি দেয় অনেক সুস্বাদু দেয় কারণ এই ধৈর্যের ফলটা না সবাই পায় না আর যে পাইছে বা যারা ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতেছে যে আল্লাহ যেটা করবে আমার ভালোর জন্য করবে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি এবং আমি তাকে দোয়াও করি সে খুব ভালো একটা জিনিস জানি পায় আর তার জীবনটা জানি খুবই সুন্দর হয় তো আজকের ব্লগটাই অবধি কেমন লাগছে সবাই কমেন্টে জানাবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন